muss ganz ehrlich sagen, dass das Thema Leistungsbeurteilung grundsätzlich ein heißes Eisen ist. Ähm, und ich habe es sogar selbst ein bisschen unterschätzt, wie heiß dieses Eisen ist. Ähm, Gott sei Dank habe ich ganz gute Handschuhe an. So. Ähm, weil es ist ein heißes Eisen, insofern, dass die Praxis und die Rechtslage auseinanderklaffen. Das ist kein, keine Behauptung von mir, sondern von ganz wichtigen Experten in Österreich, die sich eben gerade bei der Rechtslage für die Leistungsbeurteilung auskennen. Ein Ferdinand Eder oder ein Georg Hans Neuweg fallen mir hier ein und sie sind auch Quellen für uns. Das heißt, das, was ich hier heute präsentiere am Anfang zur Rechtslage, ähm, ist etwas, das im Grunde genommen auf Basis von ihren Texten auch ist. Und es gibt Link, einen, einen Link auch zu einem wichtigen Text. Und wo ich mich vorbereitet habe, ähm, habe ich an einem Bild gedacht, eigentlich ein Relief, in einem Hotel, das mich so fasziniert hat, dass ich es, ich habe mehrere Fotos da, davon gemacht. Und ähm, es, es zeigt eigentlich fünf Menschen, die die Hände halten. Aber was mich fasziniert hat, war die Frage, was passiert in der nächsten Sekunde nach dieser Momentaufnahme? Weil diese zwei gehen in eine Richtung und diese drei gehen in eine andere Richtung. Das heißt, wir haben hier in der nächsten Sekunde oder in ein paar Sekunden wahrscheinlich eine Bruchlinie und diese Person, die eben an dieser Bruchlinie ist, schaut schon, wohin geht ihr? Und dieses Bild ist mir eingefallen, weil eben äh, es entspricht, glaube ich, der Realität momentan, Praxis geht in eine Richtung und die Rechtslage geht in eine andere Richtung. So gesehen, das, was wir das, was als Leistungsbeurteilung neu wahrgenommen wird, ist eigentlich gar nicht neu. Diese Rechtslage ist mehr als 30 Jahre alt, eigentlich Richtung 40 Jahre alt, wenn ich an, die Leist an der Leistungsbeurteilungsverordnung denke. Es ist mir auch bewusst, dass ich die Botschafterin bin mit einigen Hiobsbotschaften vielleicht. Aber ich halte das gut aus, wenn ihr die Botschafter in vielleicht im ersten Moment eher erschießen wollt. Um, ich habe so ein bulletproof screen gleich vor mir. Also, <lacht> um, es ist okay. Das heißt, Frust auszulassen ist auch okay. Um, wenn eine Diskussionsphase notwendig ist, um ein bisschen zu entladen, ist das auch in Ordnung. So, es gehört dazu, es gehört zu dem Prozess. Um, was ich aber auch aus der Erfahrung in den letzten Wochen, wo ich hauptsächlich nur dieses Thema vorgetragen habe oder in Workshops angegangen bin, um, habe ich ein Muster <lacht> entdeckt und das Muster war, ist ein Muster in der Wahrnehmung. Und zwar zunächst einmal, dass es alles so theoretisch Und in diesem Fall, ich arbeite hier mit keiner Theorie. Ich arbeite mit Fakten. Aber sie kommen theoretisch vor. Warum? Weil wenn etwas nicht der Praxis entspricht, was ist der Gegensatz zum Praxis? zur Praxis? Es ist die Theorie. Ja. Ich möchte einfach von vornherein euch darauf aufmerksam machen, dass das, was vielleicht im ersten Moment sehr theoretisch vorkommt, kommt es in dem Moment theoretisch vor. Aber ich ich arbeite hier mit keiner Theorie. Ich arbeite hier mit Informationen zur Rechtslage hinsichtlich Leistungsbeurteilungspraxis. Okay. So, ich sehe, dass viele äh, Papier und Stift haben, also und Kugelschreiben haben, das ist wahrscheinlich hilfreich und dann einige werden brav eintippen und so weiter. Die Folien werden euch auch am Nachmittag heute zur Verfügung gestellt im Modul. So, soweit so gut? Und geht's los. Es ist interessant, dass unsere Experten unter anderem Ferdinand Eder, Neuweg und auch Josef Thonhauser, haben in dem Nationalen Bildungsbericht 2009 einen sehr wichtigen Beitrag geschrieben, aus meiner Sicht. Es schafft viel Klarheit über die Realität der Le Leistungsbeurteilungspraxis. Um, und ihr habt hier einen Link, weil man kann das auf, auf Bifi.at auch selbst lesen. 
Und in ihrem Beitrag zum Thema Leistungsbeurteilung haben sie unter anderem auch am Ende eher dazu geschrieben, zu den bedeutsamsten aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Weiterentwicklung der LBLF oder LFLB, das ist immer eine Abkürzung für ein Ehepaar namens Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung. Okay? Das ist ein, ein Code und dieses Ehepaar werden wir näher anschauen. Auf jeden Fall zu den aktuellen Entwicklungen, die wichtig sind, gehören das Projekt Bildungsstandards, die Initiative QIP im BMHS-Bereich, Bemühungen im Rahmen der neuen Mittelschule. Ich finde das schön, dass wir Bemühungen, wir, wir bemühen uns. Und die Teilzentralisierung Zentralisierung der Reifeprüfung. Ja, am Zentrum für Lernende Schulen haben wir den Auftrag hier, diese Dinge zu verschränken, insofern, dass sie ähm, in, äh, in einer ganz engen Beziehung stehen eigentlich. Das heißt, diese Woche habe ich einen Vortrag gehalten am Maturatag an der PH Wien hinsichtlich zentralisierter Reifeprüfung. Ähm, am Dienstag war ich mit den Kollegen und Kolleginnen im Osten bei einem Lernatelier, also Lerndesignerinnen. Und gestern war ich unterwegs mit Bildungsstandards, äh, Multiplikatoren und Experten. Das heißt, wir verschränken, weil wir den Auftrag aufha auch haben, diese Dinge. Das heißt, sie sind für uns vernetzt. Und das ist auch im Hintergrund für heute. Kurz gesagt, im Zeitalter von Bildungs äh, Bildungsstandards und Kompetenzorientierung, diese alte Praxis eignet sich eigentlich spätestens jetzt nicht mehr. Und wir schauen uns das jetzt einmal an. Das heißt, wir fangen mit dem ersten Teil, wo es um die Leistungsbeurteilungspraxis geht. Aber eben, ich präsentiere jetzt vielleicht nicht eine Praxis, die eins zu eins passt, aus, mit den Erfahrungen im Raum, sondern die Praxis, die vorgesehen ist. Die Praxis, die vorgesehen ist. Und wichtig wird es sein, ein, mit, sich mit ein paar Begriffen auseinanderzusetzen, einfach weil sie rechtliche Begriffe sind und haben eine eindeutige Bedeutung. Und wenn wir da diese Begriffe nicht auseinandernehmen können und nicht die Dinge nennen, wie sie gemeint sind, dann führt das zu Verwirrung. Das heißt, mein Tipp ist, Aufmerksamkeit auf die Begriffe. Verstehe ich die, Scher die Konturen zwischen diesen Begriffen? Und für die Praxis ist das eigentlich ein Prozess von Informationsfeststellung zur Leistungsfeststellung zur Notenfindung. Und wir schauen uns das jetzt an, was diese Begriffe bedeuten und was es, wie sie sich unterscheiden im Sinne von Werkzeugen und auch Prozesse im Kopf für die, für die Lehrperson. Lerndesignarbeit ist für mich auch im Hintergrund, einfach weil es sehr kohärent ist mit der Rechtslage. Und ich habe das Tafelbild wieder hereingebracht. Ihr habt jetzt damit auch eine Folie für dieses Tafelbild. Wir haben, ich glaube, ihr habt es kennengelernt in St. Wolfgang im, im Juni. Und was wir haben jetzt im Zeitalter der Kompetenzorientierung und mit Bildungsstandards ist eben diese Notwendigkeit, dass das Ziel vordefiniert ist und zwar sehr scharf vordefiniert und auch eben die, der Prüfstand schon ausgerüstet wird und zwar mit Aufgaben und vor allem Kriterien, die Sachkriterien sind für die Beurteilung. Im Zeitalter der Kompetenzorientierung haben wir einen neuen Begriff, oder ihr hört es vielleicht immer wieder, die kriteriale Beurteilung. Kriteriale Beurteilung. Und das ist, wo, wovon wir hier auch reden. Und erst wenn diese Dinge vordefiniert sind, <lacht> erst wenn diese Dinge vordefiniert sind, gehen wir dann eben zum Start, weil es ist aus der Erfahrung, und aus den Unterlagen, die wir zur Verfügung haben für den Unterricht, für das Lernen und Lernen, wissen wir, dass es ein Weg oder mehr, vielleicht zwei Wege, vielleicht sogar drei Wege gibt. Aber das Problem ist die Frage, wird, werden diese Wege ähm, ideal sein für die Lernenden, die ich dieses Jahr zu diesem Zeitpunkt in dieser Schulstufe habe? Und das heißt dann, ähm, Fragezeichen ist immer beim Start, wo sind diese Lernenden, in Bezug auf Ziel. Und das ist diese Vorerhebung, ja? dass wir eine Vorerhebung machen. Und auf Basis von dieser Vorerhebung kann es sein, dass wir ein paar Schnittstellen einbauen in den Wegen. Es kann sein, dass wir auch einen weiteren Weg einbauen, um eben Anschlussfähigkeit zu sichern, 
für alle in der Gruppe. Es geht aber hier nicht darum, dass wir eben 25 Wege schaffen, das ist nicht machbar. In der Realität wird es 25 Wege geben, weil die Lernenden sind die Subjekte ihres eigenen Lernens. Und das bedeutet, sie werden immer ihren Weg gehen. Was ich hier abbilde, ist aber die Wege, die im Rahmen unserer Möglichkeiten sind in, in, in der Unterrichtspraxis. Das heißt, das Ziel ist immer das Ziel, aber eben es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Was wir vermeiden wollen hier, im Sinne vom, vom Ende her, ist, dass manche in Venedig landen statt in Rom. Das ist schön für vielleicht den Erweiterungsbereich, absolut legitim, aber wenn eben das Ziel Rom ist, wollen wir alle in Rom landen. Und auf diesem Weg im Rahmen von Lehr- und Lernprozessen gibt es immer wieder Informationsfeststellungen. Informationsfeststellungen sind die formativen Dinge, die wir machen. Das heißt, Informationen, die ich verwende, um eben Lehr- und Lernprozesse vielleicht ähm, ein bisschen zu adaptieren oder umzulenken oder eben zu bestätigen, dass wir bestens auf dem Weg sind. Ja. Aber auch auf den Wegen kann es auch Prüfstände geben. Eigentlich lernen, lernen ist immer eine Sache, ich bin auf dem Prüfstand. Wenn wirklich der Schüler, die Schülerin drinnen in einem Lernprozess ist und, und versucht, eine Kompetenz zu entwickeln, wird der Schüler, die Schülerin immer einen Maßstab verwenden, um eben das eigene Tun zu steuern. Maßstäbe gibt es immer. Die Frage ist, mit welchem Maßstab arbeiten Sie da im Kopf und wie bewusst ist dieser Maßstab? Aus diesem Grund kann es helfen, wenn wir diese Kriterien, die eh am Ende gelten, schon von vornherein integrieren dann in diesen Lernwegen, damit sie einen, ein, ein entsprechendes Maßstab entwickeln im Kopf. Sie verinnerlichen dann die Kriterien. Und somit kann es sein, dass auf dem Weg im Rahmen von Lehr- und Lernprozessen es auch kleine Prüfstände gibt. Und wie sich das auswirkt auf Aufzeichnungen und so weiter, ist ein wichtiges Thema für diesen ersten Teil heute. Also, vom Ende her. Und jetzt geht's los. Und vielleicht war das ein bisschen rätselhaft, was hat sie gemeint mit, warum geht es spätestens jetzt nicht mit Bildungsstandards und Kompetenzorientierung? Rein gesetzlich gesehen seit 2007. Jänner 2007, wo die Gesetzgebung hinsichtlich Kompetenz und Kompetenzorientierung ähm, äh, äh, fertiggestellt worden ist, ist, weil in diesem Zeit von Kompetenzorientierung, in diesem Zeitalter von Kompetenzorientierung, sind wir daran, ähm, Kompetenzen zu entwickeln. Und Kompetenzen sind nicht das Gleiche wie Wissen aufzubauen im Sinne von einer Stoffvermittlung. Und es ist auch nicht das Gleiche wie Fertigkeiten zu entwickeln und zu überprüfen. Kompetenz setzt Handlungssituationen voraus, und zwar von vorne weg. Und um Kompetenzen dann zu beurteilen, haben wir eine große Herausforderung. Weil, wie schon mehrmals gesagt, wahrscheinlich in dieser Runde, Kompetenzen sind leider nicht sichtbar. Ich kann nicht feststellen, ob ihr hier alle gut Auto fahrt. Ich müsste euch beim Autofahren beobachten können. Und übrigens, der Führerschein für Autofahren wird vielleicht uns begleiten heute wieder. Das heißt, Beurteilung von Kompetenzen braucht Folgendes. Aufgaben, die das volle Spektrum an Transfer, wie es so schön heißt, das heißt, inwieweit der Schüler, die Schülerin in der Lage ist, in neuen Situationen zu handeln. Eigenständig. Das ist Transfer. Was spannend ist, ist, dass die Definitionen von unterschiedlichen Graden von Transfer sehr stimmig sind mit den Beurteilungsstufen in der LWVO für die Noten. Das heißt, in 74 ist es für mich eigentlich etwas, das ich, das ich bewundere, schon 1974 hat jemand Beurteilungsstufen formuliert, die stimmig sind mit diesem neuen Zeitalter. Finde ich sehr interessant. 
auch dieser Aspekt von Eigenständigkeit und Anwendung ist ein, ein wesentlicher Aspekt für die Beurteilung in Form von Noten, weil es eben auch dezitiert in den Beurteilungsstufen sind. Das heißt, die Aufgaben müssen das volle Spektrum an Kompetenz sichtbar machen. Es, ist, es bedeutet nicht, dass jeder Schüler, jede Schülerin dieses volle Spektrum erbringen wird in der Leistung. Aber das Potenzial für das volle Spektrum muss dabei sein. Das heißt, die Aufgabenstellung hat einen, einen neuen Stellenwert bekommen im Zeitalter der Kompetenzorientierung. Siehe Aufgabenbeispiele, die mühsam ähm, und, und aber entschlossen entwickelt worden sind für die Bildungsstandards. Ja, in jedem Fach für Bildungsstandards gibt es zur Verfügung Anleihen über BIFI, aber auch über zum Beispiel das österreichische ähm, Sprach. Kompetenzzentrum, danke, <lacht> ähm, haben Sie mehrere Aufgabenbeispiele da als Orientierung. Das nächste, was es braucht, um zu beurteilen, weil mit den Aufgaben alleine geht es nicht, weder lernen noch beurteilen. Was es noch braucht, ist Kriterien, die für die Beurteilung der Qualität des Ergebnisses der Handlung angewendet werden können. Jetzt, das Ergebnis der Handlung ist gleich die Leistung, die erbra erbracht wird. Ja? Das Ergebnis der Handlung. Das heißt, ich werde konfrontiert mit einer Aufgabe, diese Aufgabe stellt einen Anspruch, ich muss handeln, ich handle und irgendein Ergebnis ist da. Und es ist diese Leistung, die am Ende herauskommt, manchmal nennen wir das Produkt im Rahmen von Lerndesign. Was ist das Produkt? Und das Produkt meint die erbrachte Leistung aus der Aufgabe. Das heißt, wir brauchen Kriterien, um eben die Qualität von dieser erbrachten Leistung zu beurteilen. Aber das ist auch nicht genug. Was wir auch brauchen, sind nicht nur die Kriterien. Zum Beispiel ein Kriterium könnte sein, Aufgabe erfüllt. Richtige Textform wurde getroffen in, diesem, in dieser Schreibleistung. Oder ein Kriterium könnte sein, ähm, Gedankengänge in der Argumentation. Hm? Das gilt eigentlich für as, fast alle Fächer als Kriterium. Ja? Ähm, aber das ist nicht genug. Ich brauche auch konkrete Beschreibungen entlang von diesen Kriterien, um eben die Qualitätsstufe der tatsächlichen Leistung zu erkennen. <lacht> die Qualitätsstufen zu erkennen. Und das braucht wirklich konkrete Beschreibung. Unser Werkzeug dafür, dass wir jetzt, womit wir immer noch experimentieren, aber seit einem Jahr schon, ist die sogenannte 4.0 Skala. Die 4.0 Skala ist eine Version von dem Werkzeug, das notwendig ist. Es ist ähnlich, also was ich meine damit ist, Hammer ist eigentlich ein Werkzeug, aber wenn man das anschaut, gibt es zigtausende fast von unterschiedlichen Hammern. Ne? Das heißt, ein Kategorie, eine Kategorie von Werkzeug ist ein Beurteilungsraster hier. Ein Beurteilungsraster. Wir arbeiten mit Beurteilungsrastern seit, seit der ersten Generation in der NMS-Entwicklungsbegleitung. Die 4.0-Skala ist eine neue Variante von einem Beurteilungsraster, der sich eben aus diesem Zeitalter der Kompetenzorientierung entwickelt hat. Und zwar aus der Schulwirksamkeitsforschung von Marzano unter anderem. Das heißt, wir haben hier Unterlagen als Fundament, warum diese Form von Skala sinnvoll sein kann und vor allem nicht nur sinnvoll, vor allem wirksam sein kann hinsichtlich den letzten äh, hinsichtlich Lernergebnisse der Schüler und Schülerinnen. Das heißt, diese Beschreibungen kommen vor in einem Tabelle, in einer Tabellenform, um eben das Zielbild zu beschreiben, <lacht> aber auch eine Beschreibung von Zielbild nur teils getroffen, weil das ist immerhin etwas. Das ist immerhin etwas. Aber auch manchmal passiert es, das sind unsere unsere wunderbaren Momente in der Praxis, wo das Zielbild sogar übertroffen wird. Und diese Beschreibungen schärfen die Stufen dann von den Möglichkeiten. Eine lebendige Wirklichkeit ist eine Wirklichkeit, die viele Möglichkeiten anbietet. 
und so ist auch Lernen. Letztendlich, wenn wir einschränken auf nur das Zielbild, haben wir alle Möglichkeiten eingeschränkt und dann werden wir entweder enttäuscht oder begeistert. Wenn es unter nur teils getroffen wird, ist das oft eine Enttäuschung für die Lehrperson, selbstverständlich. Und dann, wenn es übertroffen wird, ist das eine ganz tolle Erfahrung. Aber wir brauchen die Beschreibungen. Diese Beschreibungen, diese Kriterien und die Beschreibungen von den Leistungsstufen sind auch für die Differenzierung eine Voraussetzung. Somit sehe ich eine Verbindung im Haus der NMS zwischen nicht nur Leistungsbeurteilung und Lerndesign im Sinne vom Ende her, sondern auch mit der mittleren Säule die flexible Differenzierung. Weil, um flexibel und zielgerecht zu differenzieren in der Praxis, braucht es die Festlegung von Aufgaben, Kriterien und Beschreibungen vorher. Und ich meine das wirklich radikal. Eine voll vom Ende her Praxis könnte alle Schularbeiten schon am ersten Schul Schultag zusammenstellen. Und eigentlich radikal ist, wenn ich die Schularbeiten von den Kolleginnen bekommen würde, sagen wir, jemand ist krank geworden und ich suppliere jetzt längerfristig und brauche schnell Orientierung. Wenn eine Kollegin für mich aus der Schublade die Schularbeiten, die vorbereitet sind, für dieses Jahr geben könnte, habe ich Orientierung, wo geht die Reise hin. Ja? Und was ich nicht damit meine, das war ein Diskussionspunkt gestern, ist, dass ich dann Teaching for the Test betreibe. Das meine ich nicht. Teaching for the Test ist für mich, bedeutet für mich, ich sage eins zu eins, was Sie zu tun haben und dann können Sie auswendig lernen. Wenn Sie nur genug üben, im Sinne von auswendig lernen, werden Sie es schaffen können. Das Spiel geht nicht mehr im Zeitalter der Kompetenzorientierung, weil die neuartigen Aufgaben setzen eigentlich einen Anspruch, stellen einen Anspruch. Und ich kann nicht automatisch für genau diese Aufgabe vorbereiten. Genauso wie Sie können nicht für andere Testungen äh, genau vorbereiten. Also es ist viel schwammiger da, die Kompetenz, weil sie eben unsichtbar ist. Was ich aber doch meine mit Teaching to the Test ist sehr wohl, Teaching to the Test ist A, ah, überhaupt nichts Neues. Ich glaube, Teaching to the Test ist seit ewig da im Rahmen von Lehr- und Lernprozessen, weil letztendlich, und das sagen auch Menschen wie Georg Hans Neuweg, letztendlich, wie wir beurteilen und was wir am Ende beurteilen, steuert das Lernen des Kindes. Manchmal steuert es auch die Eltern und manchmal steuert es sogar Nachhilfeorganisationen. Es gibt das Phänomen, dass Nachhilfelehrer sich auf bestimmten Lehrpersonen spezialisiert haben. Warum? Und sie sind wirksam. Warum? Weil sie sich auskennen, wie diese Person prüft. Ja? Teaching to the test ist nicht neu und learning to the, to the test ist unvermeidlich, im Sinne von, mein Lernen wird gesteuert von dem Zielbild, was will ich erreichen. Und dieses, dieses Maßstab lege ich konsequent an bei, jeder Üben, bei jedem Üben. Das sehe ich in meinem Mann, ihr kennt die Geschichten ein bisschen von meinem Mann. Ich glaube, im, im Juni habe ich schon erwähnt, er, ist in, in, er spielt jetzt in einer in eine, in eine Billardliga. Der übt und übt und übt. Gell? Und wie kann er effektvoll wirksam üben, weil er eben das Zielbild vor Augen hat. Und bei jedem Fehler, wo es nicht aufgeht, wie er will, nützt er dieses, diesen Fehler als Rückkopplung, um es noch besser zu machen. Und das ist das Spannende. Wenn ich mit realen Aufgaben mache, dass ich in der Handlungssituation bin, ist schon eingebaut das wirksamste Feedback überhaupt. Weil im Tun bekomme ich dann Erfahrungen. Ups, wir haben ein, ein Hallo. Ah, einen guten Morgen. Haben wir einen Wecker? Das ist vielleicht mein Mann, ruft an und sagt, bitte nicht mehr reden von mir. Also, auf jeden Fall. Ja, oh, wer weiß. So. so, wenn ich zurückkomme, also nochmals, wenn ich wirklich im, im Zielbild 
Übe. Hm? Dann kommen die Fehler zurück. Im ersten Moment können sie frustrierend sein, im ersten Moment bin ich von mir vielleicht enttäuscht. Aber weil diese Fehler direkt von meinem Tun kommen, sind die beste Rückkopplung, um weiter zu üben. Manchmal steht er an, manchmal braucht er dann Expertise. Und dann kommt ein Kollege, der wirklich sehr gut Billard spielt und sagt, du, ich merke bei deiner Haltung, dass du sowas machst. Vielleicht kannst du diese, das ein bisschen adjustieren, ein bisschen ändern, ganz kleine Änderungen. Und auf einmal, zack! geht's wieder. Und das ist unsere Rolle. Wir sind die Experten. Ja? Wir sind da genau wo, wenn die Lernenden anstehen, weil sie selbst nicht irgendwie das hinkriegen können. Sie machen Fehler, aber sie wissen nicht, was sie noch als nächstes tun können, um eben es noch besser zu machen. Also, wir brauchen diese Dinge, um zu differenzieren, damit eben Lehr- und Lernprozesse ausgehend vom Ziel, das durch sie erreicht werden soll, gestaltet werden können und zwar Lehr- und Lernprozesse gestaltet werden können. Wenn ich, wenn ich Lehr- und Lernprozesse sage, ist das gleich Unterricht, aber ich finde ähm, das ein bisschen zu entfalten als Lehr- und Lernprozesse sinnvoller, einfach weil der Unterricht hat manch, trägt manchmal als Wort das Bild von ich unterrichte. Ich unterrichte. So. Das heißt, das Prinzip vom Ende her ist auch relevant dann für die für, für die Praxis mitten im Geschehen im Prinzip.